据说火箭弹爆炸能将汽车掀翻，并且在很多电影中都有这样的镜头。小小的火箭弹真的能让数吨重的汽车腾空而起吗？为了验证这个说法，刘彦祖来到了爆炸试验场，并决定用借来的全新汽车进行实验。然后托瑞找粉丝要了几只火箭弹，而火箭弹是用来击穿装甲的锥形弹药，它能轻松击穿十五厘米厚的钢板。那它又能否掀翻一辆汽车呢？在专家的帮助下，火箭弹被固定在发射支架上，然后所有人员躲进了地下掩体内。In three, two. One. 虽然火箭弹精准命中并发生了爆炸，但汽车似乎在原地纹丝未动，也没有出现电影中壮观的火球，反而是内部的发动机被击穿了。那如果让汽车行驶起来，给它一个向前的动量，又会不会被爆炸掀翻呢？于是他们在第二辆汽车的底盘上安装了两个铁柱，并且将柱子嵌入有坡道的直线轨道中。实验时，只要将切断拉住汽车的绳索，汽车就会在重力的作用下向下滑行。当快要到达轨道终点时，他们就会对着汽车发射火箭弹。一切准备就绪之后，坡瑞从坡顶释放了汽车，并且对着汽车发射了一枚火箭弹。虽然车头在爆炸中出现了轻微弹起，但车身依然没有被掀翻，甚至还一路向前冲出了轨道。显然，火箭弹并不会出现电影中的效果。因为它的主要作用在于击穿装甲，而为了彻底将借来的汽车炸翻，于是他们决定还原爆炸现场。首先，格兰把借来的汽车引擎卸下，然后将氮气泡安装在车头的位置，它能在实验时给汽车提供向上翻转的冲力。而托瑞则用塑料打造了一套仿真火箭弹，为了制造火光冲天的爆炸效果。凯利在车头放置了汽油瓶。实验时，当仿真火箭弹接触汽车，他们就会在启动气泡装置的同时引爆汽油。一切准备就绪之后，托瑞向汽车发射了仿真火箭弹。可当击中汽车时，却只发生了爆燃，因为格兰设计的氮气泡出现了故障，导致白白烧毁了一辆汽车。之后，他们改进了气泡装置，并安装在导演新买的 SUV 上。重新做好准备之后，他们再次发射了仿真火箭弹。虽然这次汽车没有完全翻转过来，但他们却制造了好莱坞式的爆炸特效。本次实验非常危险，请大家千万不要模仿。据说有个老六做饭时油锅升起了明火，慌忙之下他将一杯水倒进油锅里，结果发生了爆燃，并且火焰达到了九米高。可着火的油加水真有这么大威力吗？为了验证这个说法的真实性，刘彦祖本想借用邻居的厨房进行爆燃实验，但却遭到无情的拒绝。于是他们只能来到消防演练中心，因为这里可以明目张胆地实施纵火。首先，亚当利用云梯在墙上安装了九米高的标尺，以便在实验的时候测量爆燃火焰的高度。而吉米则在平底锅里倒满了不要钱的菜籽油，同时将会用热敏传感器检测油温。一旦油锅被加热着火后，他们就会倾倒上方的水杯，看爆燃的火球究竟能有多高。之后，吉米打开了火炉的开关，传感器显示油温迅速上升，并且很快冒出了青烟。当温度达到三百四十摄氏度时，油锅内开始燃起了明火。在这里郑重提醒一下大家，接下来的危险动作千万不要模仿。此时亚当拉动了释放水杯的绳索，油锅瞬间爆燃，喷出巨大火球。虽然火焰高度只有六米高，但如果此时旁边有个倒霉鬼的话，估计已经变成了烤乳猪。而之所以会出现这一壮观的景象，是因为水在遇到热油变成水蒸气时，体积会瞬间增大上千倍，并带着油从锅中喷出来，这样就形成了恐怖的火球。而为了让火球更加猛烈，他们改用了燃点更高的花生油。这次油锅达到四百五十摄氏度才开始燃烧。而当亚当再次将水倒入时，这次的火球明显大了很多。但通过高速相机的计算，火焰的最高点为七点四米，相比留言中的九米还有些差距。最后，他们用美味营养又健康的猪油进行了测试。可这次的结果不但没有达到之前的高度，而且残留在锅中的火焰很难灭掉。所以大家在炒菜的时候一定要注意安全。接下来，他们决定改变油水的比例，看这样能否制造更大的火球。于是他们决定先在防爆室进行小型测试。等他们准备好道具之后，首次尝试的油水比例为八比一。当亚当将水倒入油锅中时，瞬间喷出的火球直冲屋顶，这就导致不能直接测量火焰的高度。随后他们加倍了水的用量，可火球的大小几乎和之前一样。之后他们又继续测试了二比一和一比一的油水比例，却发现四次测试的结果相差并不大。最终两人决定用二比一的油水比例进行大规模实验。下面他们来到鸟不拉屎的风力发电厂，并在这里搭建了一个简易厨房。但由于没有人。愿意充当志愿者，亚当只能用假人进行代替。为防止火势失去控制，消防员已经准备就位。等他们布置好二比一的油和水之后，吉米点燃了油锅下的火炉，同时所有人后撤到安全位置。当油锅中燃起火苗时，吉米立即拉动了释放绳索，而这次火焰轻松超过了九米的高度。可吉米却还想体验更壮观的焰火效果。于是他决定将高汤罐头丢进着火的热油锅里。实验刚开始，油锅并没有任何反应，但半分钟后突然发生了剧烈爆炸，翻滚的火球直冲云霄，并在空中形成一朵蘑菇云。所以，热油着火非常危险，大家一定要注意安全。本次实验非常危险，请千万不要随意尝试。
。据说在遇到深水炸弹时，踩水和潜在水下会当场开启，而平躺在水面就能死里逃生。可这样的姿势真能躲避冲击波的伤害吗？为了验证这个说法的真实性，刘彦祖决定先进行模拟实验，以测试冲击波在不同水深下的衰减情况。于是亚当计划制作一个 4.6 米高的水箱，并且会在四个不同深度安装压力传感器，然后他们会在中间位置向上下方向释放冲击波。如果水的深度不会影响冲击波传播，那么与爆炸点相等距离的传感器数据就会相同。有了具体方案之后，吉米用透明塑料搭建起了水箱，并在里面灌入了590公斤水。由于房东禁止他们在室内使用炸弹，于是亚当将手枪进行了改装。他在枪口焊接了一段钢管，当用空包弹在水下开火时。冲击波就会沿着钢管向上下传播。随后，吉米用磁吸的方式在水箱内安装了传感器。而由于水自身重量的原因，水位越深的传感器数值明显要越大。那如果叠加上爆炸的冲击波，水下必定会造成更大伤害。但踩水真的比平躺水面更加危险吗？接下来，亚当小心将手枪伸进预定的位置，一切准备就绪之后，他拉动了连接扳机的绳索。但吉米在查看测试数据时却遇到了问题，由于水箱太小的缘故，冲击波在水中不断反弹，这就造成传感器检测到的信号非常嘈杂。为了避免这样的干扰，他们进行了多次测试，最终通过对比之后，他们发现距离爆炸点相同距离的两个传感器上方的数值都要比下方的小，这就说明水的深度确实会影响冲击波的强度。看来留言似乎是站得住脚的。但在现实中的开放水域，测试结果又会不会不一样呢？下面亚当和吉米偷偷来到邻居家的鱼塘边，并决定瞒着邻居用 4.5 公斤 TNT 进行深水爆炸实验，看在距离爆炸点不同距离下冲击波的大小情况。于是他们准备在浮杆上固定五个压力传感器，而为了确定传感器的入水深度，亚当亲自跳进了池塘，然后分别在不同姿势下测量胸腔到水面的距离。因为水下爆炸冲击波造成的伤害主要在胸腔，当亚当平躺在水面时。他的胸腔入水深度为十五厘米，并且踩水时的深度达到了六十厘米。除此之外的三个传感器分别在水面以及潜水位置。同时，为了对比数据的可靠性，他们分别会在不同距离的三个位置引爆炸药。而首次测试的爆炸距离为四十六米。当四点五公斤 TNT 被打包好后，安全专家将炸药放入了四点六米深的水中。随后，吉米在防爆玻璃后按下了引爆按钮，伴随着大地的一阵颤抖。水面激起了巨大的浪花，紧接着他们又将爆炸距离调整至二十一米。第二次爆炸效果同样非常精彩，而最后一次他们在距离九米的位置引爆了炸药。虽然亚当躲在四十米远的位置，但他却感受到地震般的抖动。之后他们通过对传感器数据进行分析时发现，如果在爆炸距离九米处踩水或者潜水的话，必定凶多吉少；而如果平躺在水面上，受伤的几率将大大降低。这是因为能量很难在不同物质之间传播，以至于向上的冲击波遇到空气时就会被反弹，并且会转化成张力波，从而中和掉很大一部分能量。所以，如果大家不小心遇到了深水炸弹，一定要躺平在水面上。本次实验非常危险，大家千万不要轻易尝试。据说有个死变态将女孩的脑袋浸泡在液氮中，冷冻五秒后，人头就变得冰块一样，一敲就碎。留言组为了验证这个说法的真实性，他们决定找个铁粉进。进行试验，于是格兰打造了一个爆头机器，它能以四百五十公斤的力道砸向平面。首先，他们用冰块人头进行了对比测试，这时机器轻松一拍就将它敲得粉碎。那如果换成冰冻过的人头，效果会不会一样呢？但由于没有铁粉自愿为科学献身，他们只能用头骨和硅胶制作了仿真人头，并且它的物理特性与真人类似。接下来，托瑞将人头浸泡在液氮中，等经过五秒冰冻之后，他立即将人头放在了台面上。紧接着，格兰拉下了机器的释放绳索。尽管在巨大的冲击力下，人头已经变形，但却没有像冰块一样炸裂。凯莉认为可能是五秒钟来不及将人头冻住，所以只要延长冰冻时间，说不定就能一敲就碎了。随后，他们将第二个仿真人头放入液氮中，并且冰冻五分钟之后才取了出来。此时，人头已经变得非常僵硬。而当他们再次启动机器时，这次表面的头皮瞬间被拍得粉碎，同时天灵带也直接飞了出去。这要是换成哪个幸运粉丝，肯定会有一点点疼。显然，被冰冻后的人头确实更容易碎裂，但因为仿真人头与真实情况存在差异，为了直观展现破碎的情况，他们向自愿参加实验的二师兄借来了新鲜猪头，并且将浸泡时间增加到了十五分钟。而当机器再次砸下来时，除了鼻子轻微骨折之外，猪头却并没有多大变化，所以冰冻过的人头根本没有那么脆弱。但即便如此，也不建议大家尝试。